हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सुमन चौहान मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं फ्रेंड्स मेरे पास इतना सारा सामान रखा हुआ है और ये सामान से मैं आप सबको सब कुछ समझाने वाली हूं आप सब लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते रहते हैं कि मैडम डाइट प्लान बताइए हम किस तरीके से क्या क्या खाएं क्या क्या नहीं खाएं जिससे हम वेट लॉस कर सके जिनका वेट बड़ा हुआ है और वो वेट कम करना चाहते हैं तो नाइन्टी डिपेंड करता है हमारे डाइट के ऊपर जो हम खाना खाते हैं किस तरीके का खा रहे हैं कितना खा रहे हैं 90% असर करता है हमारे वेट घटाने में और 10% जो हेल्पफुल होती है वो होती है एक्सरसाइज या हमारी एक्टिविटी तो खाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं जिससे हमारा वेट को कम कर सकते हैं या जिनको गेन करना है तो वो गेन भी कर सकते हैं जैसे कि सब लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैडम डाइट प्लान बताओ प्लीज मैडम डाइट प्लान बताओ तो डाइट प्लान का चक्कर होता है कि हम किसी एक पर्सन के लिए अलग से बता सकते हैं लेकिन सभी के लिए एक ही डाइट प्लान नहीं कर सकते क्योंकि सभी लोगों की एक्टिविटी या काम करने का तरीका कितना काम करते हैं वो सब अलग अलग होता है तो उस हिसाब से आपका डाइट प्लान भी अलग होना चाहिए सभी लोगों को डाइट प्लान अलग अलग से नहीं बताया जा सकता है तो इसके लिए मैं टेक्निक लाई हूँ कि आप किस तरीके से कैलोरी काउंट कर सकते हैं आपको आज इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाए किस खाने में कितनी कैलोरी है और कितनी कैलोरी एक इंसान को लेनी चाहिए चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो आप अपने हिसाब से काउंट करके पता कर सकते हो घर में ही बैठे बैठे की कि आपको कितनी कैलोरी की जरूरत है जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे आप निकाल सकते हो कि आपको अगर वेट आपका जितना है वहीं पे आप रखना चाहते हो बैलेंस में रखना चाहते हो आपका आइडियल वेट है उतना ही आप रखना चाहते हो ना घटाना चाहते हो ना बढ़ाना चाहते हो जिस फॉर्मूले से आप कैलोरी निकाले तो उतनी ही कैलोरी आपने एक दिन में लेनी है लेकिन अगर आपने फॉर्मूले से जैसे कि 1500 आपकी कैलोरी निकल के आई जो अभी मैं फॉर्मूला बताने वाली हूँ उससे 1500 से कैलोरी आपके वेट के हिसाब से निकल के आती है लेकिन आपको वेट घटाना है तो आप 20 परसेंट कैलोरी अपने जो आपकी कैलोरी निकल के आपके वेट के हिसाब से उससे 20 परसेंट कम लेनी है और साथ में एक्सरसाइज करनी है तो ये चीजें फॉलो करेंगे आपका वेट कम होता जाएगा लेकिन किसी को वेट गेन करना है और उसके वेट के हिसाब से फॉर्मूले से निकल के आई कि उसको 1500 कैलोरी लेनी है तो उसका अपना जो कैलोरी है तो बढ़ा देनी चाहिए बढ़ाने में वो कितनी भी ले सकता है कितनी भी बढ़ा चढ़ा के खा सकते हैं बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती तो वो अपना वेट गेन कर सकता है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्रोटीन होता है और फैट होता है इन तीनों में कैलोरी होती है बाकी जैसे कि पानी हो गया तो इसमें जीरो कैलोरी होती है पानी में कोई कैलोरी नहीं होती तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में इनसे ही हमें कैलोरी मिलती है एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में चार कैलोरी होती है एक ग्राम प्रोटीन में भी चार कैलोरी होती है और एक ग्राम फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी नो no कैलोरी होती है आप एक बार फिर से सुन लीजिए एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में चार कैलोरी एक ग्राम प्रोटीन में भी चार कैलोरी और एक ग्राम फैट में नो no कैलोरी होती है इसको आप नोट भी कर सकते हैं तो अब बताती हूँ कि फॉर्मूले से आपको कैलोरी किस तरीके से निकालनी है तो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ किस तरीके से आप निकालेंगे ये है फीमेल के लिए और ये है मेल के लिए यानी ये औरतों के लिए होगा और ये आदमियों के लिए तो फीमेल को करना है ट्वेंटी मल्टीप्लाई बॉडी वेट 22 में बॉडी वेट्स मल्टीप्लाई करना है ये 22 कैसे आई ये फॉर्मूले के अंदर ही है इसकी हमें खोज भी नहीं करनी है इसकी हमें जरूरत नहीं है उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करनी है 1.2, 1.3, 1.4 और ऐसे करते करते 1.7 अभी बताती हूँ कैसे करना है जो लोग बिल्कुल ही कम काम करते हैं और ज्यादा रेस्ट कर जैसे ऑफिस वाले लोग होते हैं उन्हें ज्यादा देर के लिए बैठना होता है तो वो वन से मल्टीप्लाई करेंगे अब जैसे कि घरेलू लेडीज होती हैं खाली घर का ही काम कर दिया उनको 1.3 अब थोड़ा सा और जिनका बिजी रूटीन होता है चलने फिरने का काम होता है तो वो 1.4 और 1.7 उनके लिए जैसे कि एथलीट होते हैं उनको ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है दो दो ढाई ढाई घंटे तक वो फील्ड में रह के एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये 1.7 बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने वालों के लिए है तो इसी हिसाब से मेल के लिए होगा ट्वेंटी फोर बॉडी वेट मल्टीप्लाई 1.2 और इसी हिसाब से जिस तरह की भी एक्टिविटी आप करते हैं उसी हिसाब से इसकी मल्टीप्लाई करना है अब जैसे मैं अपने लिए बताती हूँ तो मैं करूँगी 22 से मल्टीप्लाई मेरा जो बॉडी वेट है वो है 50 के ये बॉडी वेट के में लेना है तो मेरा 50 के है मल्टीप्लाई जैसे कि मैं वर्किंग लगा लीजिए कि मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ और घर का भी बहुत काम होता है तो मैं वन से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आ गई 1540 कैलोरी 
मैंने अपने हिसाब से अपना बॉडी वेट रखा तो मेरे निकल के आई कैलोरी जो मुझे लेनी चाहिए पंद्रह इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा ऊपर ले सकते हैं थोड़ा नीचे ले सकते हैं आपको एस्टिमेट पता लग जाएगा कि इतनी आपको लेनी है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं अपना जो भी आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो और आपने नोट कर लिया होगा तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कौन से खाने में कितनी कैलोरी होती है आपको कैसे पता चलेगा कि किस खाने में कितनी कैलोरी है तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ जीरो कैलोरी वाले कौन सा खाना होता है पानी पानी जो है जितना भी लिक्विड होता है वो जीरो कैलोरी का होता है जितना भी लिक्विड मेरा मतलब जूस से नहीं है आप चीनी वगैरह डाल के आप घर में सिकंज भी बना रहे हो जूस बना रहे हो तो उसका अलग हिसाब है पानी ओनली पानी ऐसी चीज है जिसमें जीरो कैलोरी होती है आप कितना भी पी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की अब देखिए फ्रेंड्स जैसे कि ये टमाटर है तो ये टमाटर मैं मान लू कि ये सौ ग्राम का है ठीक है तो इसमें 90 परसेंट पानी हुआ 90 परसेंट पानी तो कितना बचा कि 10 परसेंट इसका हिस्सा बचा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक काब्स होता है उसमें चार कैलोरी होती है तो उसके हिसाब से हम इसमें अंदाजा लगा सकते हैं इसमें फाइबर भी है 90 परसेंट पानी को अलग निकाल दिया इसमें फाइबर भी है तो टेन से आप निकाल लीजिए फाइव परसेंट की मल्टीप्लाई करेंगे हम फोर से तो कितना हुआ ट्वेंटी तो 20 कैलोरी इसमें आप लगा सकते हैं आप जितने भी ये प्याज ये टमाटर ये मटर हो गई मतलब जितना भी सैलड वाला फूड होता है जैसे कि लौकी हो गई खीरा हो गया अब अगर हम इसमें तेल वेल वगैरह नहीं डालते अब हम इसको सिंपल मतलब उबाल के खा लेते हैं अगर 100 ग्राम हमने मटर बनाई या 100 ग्राम हमने टमाटर लिया या 100 ग्राम प्याज लेते हैं या सौ ग्राम आप कोई भी सब्जी लगा सकते हो ये सौ ग्राम गाजर गाजर आप बिना तेल के बिना मसाले के अगर 100 ग्राम गाजर ले रहे हो कच्चा भी खा रहे हो या ये ले रहे हो तो उससे हमें 20 कैलोरी मिलेगी लेकिन अगर हम तेल में मसाले में बनाते हैं तो उसकी कैलोरी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो आप सब समझ ही गए होंगे कि सब्जियों में आप कोई भी सब्जी ले लें लेकिन आलू को छोड़कर आलू एक ऐसी चीज होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है अगर सौ ग्राम का आलू ले रहे हैं आप तो उसमें सौ ही कैलोरी होगी याद रखिए आलू को छोड़कर बाकी सभी सब्जियों में 20 कैलोरी होती है 100 ग्राम सब्जी में लेकिन आलू में अगर 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम ही कैलोरी होगी अब बात करते हैं फ्रूट्स की जैसे ये ऑरेंज है और ये ग्रेप्स है तो इसमें होती है 50 कैलोरी अगर आप 100 ग्राम का संतरा ले रहे हैं 100 ग्राम आपने संतरे खाए हैं या 100 ग्राम आप सेब खा रहे हैं या 100 ग्राम आपने अंगूर खा लिए तो उससे आपको मिलेगी 50 कैलोरी ये अमरूद है इसमें भी 50 कैलोरी है अमरूद में भी 50 कैलोरी होती है लेकिन जैसे कि केला हो गया इसमें थोड़ा शुगर ज़्यादा होता है केला और आम इसमें होती है सौ कैलोरी केला आम और जैसे चीकू होते मीठे होते हैं तो उसमें 100 कैलोरी होती है बाकी और फ्रूट्स हो गए जैसे कि नाशपाती हो गई तरबूज हो गया खरबूजा हो गया जिसमें पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है उसमें 50 कैलोरी होती है लेकिन जो स्वीट ज्यादा होते हैं जैसे कि ये केला इसमें जो हार्ड मैटर होता है वो ज्यादा होता है और केले के साथ आम उसमें भी स्वीटनेस ज्यादा होती है तो उसमें सौ कैलोरी होती है आप सौ ग्राम खाओगे तो आपको सौ कैलोरी मिलेगी अब आगे रोटी अभी रोटी है नॉर्मल साइज की रोटी है वैसे तो ये आलू का पराठा है लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल साइज की हम रोटी बनाते हैं आलू का पराठा अलग है क्योंकि इसमें आलू मिक्स हो गए तो इसकी कैलोरी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है जितना ग्राम आपने आलू मिलाया है मान लिया एक आलू मिलाया आपने पचास ग्राम का तो पचास कैलोरी इसकी ज्यादा बढ़ जाती है अब सिंपल रोटी की मैं बात कर रही हूँ उसी हिसाब से आप एड कर लेंगे सिंपल रोटी मेरे ख्याल से 30 ग्राम की या 35 ग्राम की होती है नॉर्मल साइज की रोटी तो उसमें 10 ग्राम पानी होता है तो कितनी उसमें कार्बोहाइड्रेट बता 25 ग्राम तो 25 ग्राम को हम चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चो 100 तो 100 कैलोरी की एक रोटी होती है सिंपल रोटी अब 100 कैलोरी की ये रोटी है अब मान लिया इसमें हमने पचास ग्राम का आलू मिलाया जैसे मैंने पराठा बनाया है तो कितने कैलोरी का हो गया ये पराठा ये हो गया डेढ़ कैलोरी का यानी एक आलू हमने इसमें सिंपल नॉर्मल साइज का 50 ग्राम का आलू होता है तो वो इसमें डाला हुआ उबाल के तो ये डेढ़ सौ कैलोरी का एक पराठा हो गया अगर आप रोटी खाते हैं सिंपल रोटी तो 100 कैलोरी की होगी इस हिसाब से आप लगा सकते हैं दो रोटी खाए तो 200 कैलोरी होगी अब जैसे दाल होती है 
जितनी भी दाल होती है ये दाल आप देख रहे हैं ये मूंग की दाल अगर मतलब ज्यादा पानी वाली नहीं बनाते ठीक बनाते हैं ज्यादा पतली नहीं होती तो उसमें भी सौ कैलोरी होगी अब जैसे चना बनाते हैं तो 100 ग्राम आप सब्जी खा रहे हैं चने की सब्जी तो उसमें 100 कैलोरी आपको मिलेगी अब रोटी चाहे बाजरे की हो या आप बेसन की बना रहे हो या किसी भी आटे की हो मिनिमम उसमें 100 कैलोरी होगी और मैक्सिमम आप उसमें आलू भर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो वो कैलोरी उसकी बढ़ सकती है तो जैसे कि चना हो गया चना बनाते हैं आप छोले बनाते हैं राजमा बनाते हैं तो उसमें 100 ग्राम सब्जी में 100 ग्राम सब्जी लगा सकते हैं 100 ग्राम जैसे चने ले लिए उबल के वो ज़्यादा हो जाते हैं और चावल में जैसे आपने 100 ग्राम चावल लिए तो उबल के ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके अंदर पानी भर जाता है तो पानी को अलग कर लेंगे तो आप जान सकते हैं कि एक कटोरी नॉर्मल साइज का आप चावल खाएंगे तो उसमें सौ कैलरी आप ले रहे हैं अब जैसे समोसा है आप इसमें फैट भी है तेल में तला गया है इसके अंदर मैदा भी है मैदा भी मतलब बहुत इसमें घी वगैरह डाल के इसको बनाया जाता है इसमें आलू है इसको अच्छे से तल भून के इसमें सारी चीज मिलाई गई है तो ये होता है 500 कैलोरी वाला फूड अगर आप 100 ग्राम समोसे खाते हैं तो आपको 500 कैलोरी मिल जाएगी अगर आप एक रसगुल्ला खाते हैं नॉर्मल साइज का एक रसगुल्ला तो उसमें तीन कैलोरी होती है क्योंकि इसमें चीनी भी है चीनी की चाशनी है उसको फ्राई किया गया तेल में और उसमें मैदा भी मिले होगा कई सारी चीज मिली हो तो एक रसगुल्ला 300 कैलोरी का होता है तो दो रसगुल्ले खाए तो 600 कैलोरी का हो गया आप जितने भी जैसे फ्राइड फ्रूट होते हैं आप भुजिया लगा लीजिए और जैसे नमकीन हो गई ज्यादा तली भुनी होती है अब बाहर की चीजें हो गई वो सारे पांच कैलोरी में आते हैं एक और आपको बात बताना चाहती हूँ कि जैसे आप ब्रेड खाते हैं तो दो जो स्लाइस होती है वो 100 कैलोरी की होती है अगर आप दो ब्रेड खाते हैं तो 100 कैलोरी आपने खा ली चार बिस्किट जो कि सबसे कम मीठे होते हैं जिनको बोलते हैं कि शुगर फ्री बिस्किट है अगर आपने चार खाए तो आपने सौ कैलोरी खा ली चार बिस्किट सौ कैलोरी के होते हैं अब मेरे ख्याल से करीब करीब सारे फूड आ गए हैं इसमें लेकिन एक फूड रह गया है वो है घी अब मालिया ये है मक्खन देखिए ये मक्खन है जैसे कि मैंने बताया कि फैट में नो कैलोरी होती है एक ग्राम फैट में नो कैलोरी होती है तो आपने 100 ग्राम अगर फैट खाया तो आपने 900 कैलोरी खा ली अगर आपने 100 ग्राम फैट खाया है 100 ग्राम घी खाया है या 100 ग्राम तेल खा रहे हैं एक दिन में तो 900 कैलोरी आपने उससे ले ली इसलिए घी भी आप खाइए लिमिट में खाइए एक चम्मच खा सकते हैं दो चम्मच खा सकते हैं देसी घी वो अच्छा होता है क्योंकि बॉडी के लिए सारी चीज़ अच्छी होती है ऐसा नहीं है कि फैट को बिल्कुल छोड़ना ही है फैट भी लेना होता है लेकिन जैसे एक चम्मच मक्खन है एक चम्मच आपने ले लिया एक दिन में हद से हद किसी दिन आपने दो ले लिया कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर लिमिट से बाहर होके खाते हैं तो वो फैट बढ़ाएगी अगर अपनी कैलोरी काउंट करके कैलोरी के हिसाब से खाते हैं कितना आपको लेना चाहिए तो वो आपके वेट को वहीं मेंटेन करके रखेगी लेकिन आप अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी कैलोरी जितनी भी आपके निकल के आई है उससे कम खाना पड़ेगा कितना कम खाना पड़ेगा 20% लेस करके आप खाइए धीरे धीरे ये नहीं है कि आपकी 1500 कैलोरी निकल के आई और एकदम से आपने 600-700 कैलोरी कम कर दी और 700-800 कैलोरी खाने लगे उससे आपको वीकनेस लगेगी एकदम से कम नहीं करना है ओनली ट्वेंटी कैलोरी आपने लेस करके खानी है और उसके साथ में एक्सरसाइज भी करिए लेकिन सारी चीजें प्रॉपर मात्रा में लेनी होती है काब्स भी आप लीजिए और उसके साथ में फैट भी लेना होता है लेकिन सही तरीके वाले जैसे बाहर के ये समोसे वगैरह इसको आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं इसके स्थान पे आप नॉर्मल घी ले सकते हैं रोटी पे लगा के खा सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और मेरे हिसाब से तो जितना ज़्यादा आप सैलड खाते हैं जितने ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है उसके जितना बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता बाकी अपनी मर्जी होती है किसको खाना क्या पसंद होता है तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बाय एंड टेक